வாட் இஸ் ஃபர்கிவ்னஸ் மன்னிக்கிறது அப்படின்னா என்ன ஹவு இஸ் சம்திங் ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் எட் ஸோ ஈஸி பைபிளில் மேத்யூ சாப்டர் எயிட்டீனில் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான பேரபிள் ஜீசஸ் சொல்கிறாரு இட்ஸ் கால் தி பேரபிள் ஆஃப் தி அன்மர்சிஃபுல் சர்வெண்ட் அங்கே என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ஒரு மனுஷன் ஒருத்தர் வந்து ஒருத்தர்கிட்ட வேலை செய்கிறான் அப்போ வந்து அவனுக்கு ஏகப்பட்ட கடன் இருக்கிறதுனால அவரோட மாஸ்டர் வந்து அவனை கூப்பிடுறாரு கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி இவன்ட்டு கேட்குறாரு நீ இவ்வளோ கடன் இருக்கே என்ன பண்ண போகிறேன்னு ஒன்று நான் எப்படியாவது அடைச்சிட்றேன் அப்படின்னு இவன் சொல்கிறான் அப்போ இந்த மாஸ்டர் பதிலுக்கு சொல்கிறார் இந்த மாதிரி இல்லை நீ அடைக்க முடியாது உன்னை நான் வந்து நான் தண்டிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது இவன் என்ன பண்ணுறான் போய் அந்த மாஸ்டரோட காலிலே விழுந்துடுறான் காலில் விழுந்தோன்னே இவருக்கு ரொம்ப மனசு சாஃப்ட் ஆகி இவர் வந்து அவனை அவரை பார்த்து அவனை பார்த்து சொல்கிறாரு சரி நான் அவனை மன்னிச்சிட்றேன் உன் கடன் எல்லாத்தையும் மன்னிச்சிடுறேன் இந்த மாஸ்டர் இவனை மன்னிச்சு விட்டுடுறாரு சரி நீ இவனும் வீட்டுக்கு போகிறான் இவன் வீட்டில் இவனுக்கு ஒரு வேலைக்காரன் ஒருத்தர் இருக்கிறான் அப்போ என்ன ஆகுது இந்த வேலைக்கார வந்து இவங்கிட்ட கொஞ்சம் அமௌண்ட் கடன் வாங்கியிருக்கிறான் அந்த கடன் அவனால் அடைக்க முடியல இவன் இந்த வேலைக்காரனை பார்த்து கேட்கும் போது இந்த வேலைக்காரனும் அதே தான் சொல்கிறான் நான் அவங்க கடனை அனுப்பிச்சிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது இவன் சொல்கிறான் நான் அவனை வந்து ஜெயிலுக்கு அனுப்ப போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் பட் இதே மாதிரி தான் இந்த வேலைக்காரனும் போய் அவனோட காலில் விழுறான் ஆனால் இவன் வந்து அவனை மன்னிக்காமல் அவனை பிரிசனுக்கு அமைச்சிடுறான் இந்த நியூஸ் வந்து என்ன ஆகுது மா இவனோட மாஸ்டருக்கு போகுது ஸோ இந்த மாஸ்டர் வந்து இவனை கூப்பிட்டு கேட்குறாரு நான் உன்னை மன்னிச்சேனே நான் உன்னை மன்னிச்சு உன் கடன் எல்லாத்தையும் தீர்த்து நீ இவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட் கடன் வச்சுருந்தியே ஆனால் இவ்வளோண்ட ஒரு அமௌண்ட் கடன் வச்சிருக்க உன்னால் மன்னிக்க முடியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனை பனிஷ் பண்ணுறாரு இவன் கடன் கேற்ற எல்லா பனிஷ்மெண்ட்டையும் இவனுக்கு கொடுத்துட்றாரு இது ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் தான் பட் இதுலேருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீசஸ் வந்து இந்த ஸ்டோரியை எல்லாருக்கும் நரேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அப்போ வந்து பீட்டர் வந்து ஜீசஸை பார்த்து கேட்குறாரு ஆண்டவர் நான் வந்து என் சகோதரனை எத்தனை தடவை மன்னிக்கிறது ஏழு முறை மன்னிக்கிட்டா அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு ஜீசஸ் சொல்கிறாரு செவன் டைம்ஸ் செவன்ட்டி அப்படின்றாரு தோ ஸோ அந்த செவன் டைம்ஸ் செவன்ட்டி நீங்கள் கணக்கு போட்டிங்கன்னா இட்ஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டைம்ஸ் நானூற்றி தொண்ணூறு தடவை ஒருத்தனை மன்னிக்கணும்னு வந்து கடவுள் சொல்கிறார் பட் தட் இஸ் ஜஸ்ட் அன் அப்ராக்சிமேட் அமௌண்ட் ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் த ஸ்டோரி வாட் இஸ் ஃபர்கிவ்னஸ் ஒருத்தவங்க நம்மளுக்கு பிடிக்காத காரியங்களை செய்யும் போதோ இல்லை நம்மளை ஹர்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சில இடத்துல நடந்திருந்தால் அது வந்து நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ண விடாமல் நம்ம மனசுலேருந்து அதை எடுத்து போடுறதுக்கு பேர் தான் அவங்கள மன்னிக்கிறது அதை ஞாபகப்படுத்திக்காமல் இருக்கிறதுக்கு பேர் மன்னிப்பு கிடையாது ஆண்டவர் கூட இதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய பாவத்தை கூட மன்னிச்சிருக்கிறார் வசனம் சொல்லுது உன் பாவத்தை சமுத்திரத்து நாளத்தில் போட்டேன் அதை முதுகுக்கு பின்னாடி வச்சேன் அப்படின்னு கடவுள் வந்து அதை திரும்பி கூட பார்க்க முடியாது முதுகுக்கு பின்னாடி வச்சா அந்த மாதிரி தான் நம்ம கூட அந்த குணாதிசயங்களை வந்து வெளிப்படுத்தணும் ஃபர்கிவ்னஸ் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் அபவுட் ரிசீவிங் பட் இட் இஸ் ஆல்சோ அபவுட் கிவ்விங்னு சொல்லுவோம் இன்னைக்கு உங்களுக்கு கூட யாராவது ஒருத்தர் காயப்படுத்திருக்கலாம் நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு உங்களோட நேசத்தை கொடுத்துருக்கலாம் உங்களோட டைமை கொடுத்துருக்கலாம் அவங்களோட மணியை கொடுத்துருக்கலாம் உங்களோட ஹார்ட்டை கொடுத்துருக்கலாம் உங்கள் லவ்வை அவங்க கிட்டே கொடுத்துருக்கலாம் பட் அவங்க உங்களுக்கு விரோதமாக எலும்பி உங்களை முதுகில் குத்தி உங்களை கஷ்டப்படுத்தி உங்களை காயப்படுத்தி இருப்பாங்க பட் ஐ யூ ரெடி டு கிவ் தெம் யுவர் ஃபர்கிவ்னஸ் ஐ யூ ரெடி டு ஃபர்கிவ் தெம் அதுதான் காட் நம்மட்டு இருந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாரு அநேக சமயம் இந்த கோட்டை கேட்டிருப்பீங்க ஹோல்டிங் ஆன் டஸ் மோர் டேமேஜ் தன் லெட்டிங் கோ அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கிறது வந்து அதை விடுறதை விட அதிகமாக வலிக்கும் அப்படின்ற ஒரு கோட்டை நிறைய தடவை நம்ம கேட்டிருப்போம் அந்த கசப்பை மனசுக்குள்ளே வச்சுருக்கிறதுனால பாதிக்கப்பட போகிறது நீங்கள் தான் அதிகம் அது வந்து என்னை காயப்படுத்த போகுது அது வந்து என்னை ஹர்ட் பண்ணிட்டே நான் விட்டுட்டு இருக்க போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அது உங்களை தான் ஹர்ட் பண்ணும் ஸோ ஃபகிவ்னஸ் இஸ் புட்டிங் தட் அவுட் சைட் யோர் ஹார்ட் அண்ட் ஜஸ்ட் லெட்டிங் இட் கோ இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜீசஸ் தான் ஃபார் காட் ஸோ லவ் த வேர்ல்ட் தட் இ கேவ் இஸ் ஒன்லி பிக் ஆட் அண்ட் சன் அப்படின்னு வசனம் சொல்லுது தேவன் வந்து உலகத்தை அவ்வளோவா நேசிச்சார் இந்த உலகத்தின் ஜனங்களை அவ்வளோவா நேசிச்சார் இந்த ஜனங்களுக்காக தான் அவர் பூமிக்கே வந்தார் ஆனால் இந்த ஜனங்கள் அவரை ஏற்றுக்காமல் அவர் முகத்தில் காரி துப்புனாங்க அவர் வந்து சாட்டையினால் அடித்தாங்க அவருக்கு பரிகசிச்சாங்க எல்லாமே பண்ணாங்க அவர் வந்து சிலுவையில் அரையறது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி கூட அவர் வந்து ஃபுல்லாக அவர் டார்ச்சர் பண்ணி அவரை மார்க் பண்ணாங்க பட் ஜீசஸ் என்ன தெரியுமா சொன்னார் பிதாவே இவர்கள் செய்கிறது என்னது என்று அறியாமல் செய்கிறார்கள் இவர்களை மன்னியும் ஆண்டவருக்கு தெளிவாக தெரியும் இவங்க செய்கிறது பெரிய பவுன் பட் ஸ்டில் காட் சோஸ் டு ஃபர்கிவ
இந்த வசனத்தோட ஃபஸ்ட் பார்ட் வந்து இப்படி சொல்லுது நீங்கள் இன்னொருத்தவங்களோட பாவங்களை மன்னிச்சிங்கன்னா தேவன் உங்களுடைய பாவத்தை மன்னிப்பார் பட் அதுக்கு அடுத்த வசனம் இப்படி சொல்லுது பட் இஃப் யூ டு நாட் ஃபர்கிவ் அதர்ஸ் தேர் சின்ஸ் யுவர் ஃபாதர் வில் நாட் ஃபர்கிவ் யுவர் சின்ஸ் நீங்கள் இன்னொருத்தவங்களுடைய பாவத்தை மன்னிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிதாவானர் உங்கள் பாவத்தை மன்னிக்க மாட்டார் நீங்கள் இன்னொருத்தவங்க மேலே கசப்பு வச்சுருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் பண்ண தப்பை இப்போ தான் மன்னிக்கவே மாட்டார் நீங்கள் ஆண்டவரை பார்த்துட்டு அப்பா நான் செஞ்சது தப்பு என்னை மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு நீங்கள் அவரை பார்த்து மன்னிப்பு கேட்டுட்டு உங்கள் சகோதரனையும் உங்கள் நண்பரையும் நீங்கள் மன்னிக்காமல் இருந்தீங்கன்னா உங்கள் பாவம் கூட தேவன் மன்னிக்க மாட்டார் அதுதான் வசனம் தெளிவாக சொல்லுது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த மாதிரி இந்த பேரபிள் ஆஃப் தி அன்மர்சிஃபுல் சர்வெண்ட்லி இதே தான் நடந்துச்சு நான் மன்னிக்கப்பட்டுட்டேன் ஆனால் நான் இன்னொருத்தனை மன்னிக்க ரெடியாக இல்லைன்னா என் பாவமும் மன்னிக்கப்படாது தண்டனையை நானும் அனுபவிப்பேன் அதுதான் காட் நம்மளுக்கு டீச் பண்ணுறாரு நான் ஒரு சின்ன ரிசர்ச் ஒன்று பண்ணேன் இந்த அன்மர்சிஃபுல் சர்வெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ கடன் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் ஒரு சின்ன ரிசர்ச் பண்ணும்போது பைபிள் சொல்லுது ஏ டென் தௌசண்ட் டேலண்ட்ஸ் ஆஃப் டெட் பத்தாயிரம் தாழ்ந்துகள் கடன் இருந்துச்சு அப்படின்னு இந்த நாட்கள் என் கணக்கு படி பார்த்தா பத்தாயிரம் தாழ்ந்து இந்தியன் கரன்சியில் இட்ஸ் டூ தௌசண்ட் குரோர் ருபீஸ் ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் அவன் வந்து அந்த மாஸ்டருக்கு கொடுக்க வேண்டியது பட் அந்த மாஸ்டர் அதெல்லாம் பார்க்காம அதை மன்னிச்சிட்டாரு பட் இவனுடைய வேலைக்காரனுக்குல முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் தான் கடன் இருந்துச்சு ஹி ஜஸ்ட் ஹேட் அ டெட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் டினாரி ஹண்ட்ரட் டினாரினா நூறு நாளைக்கு வேலை செய்ய வேண்டிய கூலி சம்பளம் முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் தான் கடன் இருந்துச்சு அவனுக்கு ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் மன்னிக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் அவனால் முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் வாங்கினவனை வந்து மன்னிக்க முடியலை இந்த மாதிரி நம்ம கூட வந்து ஃபர்கிவ்னஸ்ஸை வாங்கிட்டு இன்னொருத்தவங்களை மன்னிக்க முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கக்கூடாது காட் வந்து நம்மளுடைய சின்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய சின்ஸ் எல்லாம் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா டூ தௌசண்ட் குரோர்ஸ் அளவுக்கு கூட வரும் பட் இன்னொருத்தர் செஞ்ச அந்த சின்ன தப்பு அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் அந்த சின்ன தப்பை மட்டும் வெஞ்சன்ஸாக நம்ம கூட வச்சுக்கிட்டு நம்மளுடைய பாவத்தை தேவன் மன்னிக்க விட அது மாதிரி நம்ம ஆக்கிக்க கூடாது இன்றைக்கி நீங்கள் கூட யாரோ ஒரு நபரை மன்னிக்க முடியாத ஒரு சூழல் இருப்பீங்க அவங்க செஞ்சது உங்களுக்கு குத்திட்டே இருக்கும் உங்களை காயப்படுத்திட்டே இருக்கும் அது உங்கள் அப்பாவாக இருக்கலாம் உங்கள் அம்மாவாக இருக்கலாம் உங்கள் பிள்ளையாக இருக்கலாம் உங்கள் பிரதர் உங்கள் ஃப்ரெண்ட் யாராக வேணால் இருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு டெசிஷன் எடுங்க நீங்கள் அவங்கள மன்னிப்பீங்க நான் அவங்கள மன்னிக்க போகிறேன் பிகாஸ் நான் தேவன் கிட்டே இருந்து மன்னிப்பு பெற்றுக்கிட்டேன் அந்த மன்னிப்பை நானும் இன்னொருத்தவங்களுக்கு கொடுப்பேன் இன்னொருத்தவங்களுடைய தப்பை மன்னிச்சா தான் தேவன் என்னுடைய தவறுகளையும் மன்னிப்பார் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜஸ்ட் ஃபர் கிவ் தம் ஃபார் வாட் எவர் தி டிட் அண்ட் யுவர் லைஃப் வில் ஆல்சோ சேஞ்ச்